Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia. El Consejo Nacional Electoral informó que 359.761 firmas fueron aceptadas del colectivo Yas Unidos, de los 599.103 registros válidos que pasaron la fase de indexación y verificación de indexación. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, manifestó que se han encontrado varias inconsistencias, como firmas de dirigentes de Yas Unidos repetidas hasta nueve veces. Esto muestra un evidente intento, no sé si el término adecuado sea sorprender al Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía en detrimento de una consulta popular, por muchos muy sentida, y por otro lado en detrimento del sistema democrático. De esta manera, Domingo Paredes desvirtuó una serie de calumnias y amenazas que el movimiento está tomando contra la máxima autoridad electoral. Aseveró que es vital que la ciudadanía conozca la realidad de las firmas que el colectivo Yas Unidos presentó, con el fin de transparentar el proceso que ha llevado adelante el Consejo Nacional Electoral. Paul Salazar, vicepresidente del CNE, señaló que este proceso ha mostrado varias irregularidades desde su inicio. En la etapa de indexación se presentaron cédulas sin nombre, números de cédulas incompletos con menos de 10 dígitos, registros sin firmas y firmas repetidas hasta de los dirigentes, como es el caso de Patricia Carrión, quien firma nueve veces en nueve formularios diferentes. Pedro Bermeo, quien firma tres veces en tres formularios diferentes. Alberto Acosta, quien firma dos veces en dos formularios diferentes. No engañen a la ciudadanía, no sorprendan al Consejo Nacional Electoral. No nos vengan a decir que hay 700, más de 750 mil firmas cuando encontramos números de cédulas incompletos, nombres cambiados, nombres ficticios. Los mismos dirigentes firman más de una ocasión. Señores, esto no es un juego. Insistimos, esta es una institución seria, este es un proceso serio. Y no es que lo vamos a hacer a nivel de muestreo, con un 10%. Nosotros tenemos la obligación de verificar el 100% de los registros que nos han presentado. Además, se evidenciaron nombres ficticios como el de Bruce Wayne, Batman, y firmas con evidentes inconsistencias de forma. Por su parte, la consejera del Consejo Nacional Electoral, Rosana Silva, destacó la transparencia de este proceso. Es la presencia de observadores nacionales e internacionales, como es el caso de diferentes misiones que estuvieron aquí, tanto de UNASUR como de UNIORE, y también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Defensoría del Pueblo. Uno de los grafólogos que participó en el proceso evidenció otras inconsistencias. Si ustedes miran acá en estas irregularidades encontradas, ustedes van a ver que efectivamente mucho no tiene que ver con el, con la, el desarrollo gráfico de acá, pero sí tiene que ver mucho con el desarrollo gráfico de esto, porque si hacen una comparación visual únicamente lógica, ustedes van a ver que posiblemente estas firmas son hechas por la misma persona no por estas personas, firmas en otro idioma. Estas firmas en otro idioma han sido traducidas al castellano por, el, por quienes presentaron las firmas. También hemos encontrado claves musicales, caritas felices. Este jueves el Consejo Nacional Electoral conocerá el informe técnico y jurídico con los resultados de la verificación de firmas de los Yasunidos. Y tras la notificación, se tomarán las acciones y mecanismos legales para que no vuelvan a ocurrir este tipo de irregularidades, advirtieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Siento vergüenza, o sea, ustedes ven acá la situación, cómo se repite la vieja cultura política en el país, cómo se repite elementos que encontramos en la crisis y la firma en el 2012, cuando todos nos criticaban y vean ahora lo, lo que encontramos. Es para sentir vergüenza, es una falta de respeto al Estado, una falta de respeto a la dignidad del Consejo Nacional Electoral. Y así pretenden y amenazan, seguir juicios, irse a una corte internacional, bueno, en la corte internacional nos veremos. Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia.